सवलेस सुदादर दे Өзімнің адамды құрметімді тап алдым, өзімнің адамды қасиетіммен және еркіммен өмір сүріп жатырым. Мысалы, өте еркін. Осы жердің қалқы қалай болса, бізде солай. Бұл жерде мен өзімнің адамды құрметіммен өмір сүріп жатырым. Көрімбей жерді Швецияның оңтүстігі, Трелебор қаласы. Балтық теңізінің бірін-бірі қуған толқыны жағаға асығат. Жағалауды жайбарақат серу ендеп сайрагүл сауытпай жүреді. Қытайдың саяси лагерінен қашқан сайра күл шегара бұзып екі жыл бұрын Қазақстан көткен. Бірақ саяси баспананы атам екені емес, алыс Европадағы Швеция ұсынды. Біз Қазақстаннан басқа ештеген талап еткен жоқ біз. Тек қана маған саяси баспана берсе мен сонда құрылды. Енді балам жолдасын барлық қазақстан толқан азаматтар қойды. Сонда біз өзіміздің өміріміз сүреміз. Мені жүрде басқа ештеңе сұраған жоқпын, жұмыс сұраған жоқпын, үй сұраған жоқпын. Тұрмысымыз қанша қарапайым болған мен, ол біздің өзіміздің жерімізді. Аңсап жеткен жерімізде өмір сүрі біз үшін өткен бақыт Қазақстан соты сайра күлді Қытайға қайтармады, бірақ саяси босқын депті танымады. Мерзімін бірнешерет ұзартуға болатын пана үздеуші дейтін үш айға жарамды көәлі күсінді. Оның да уақыт аяқталып, амалсыз Европа асты. Америкада тұратын бір шөт күсі ғой, сол күсіміна неге келген кезінде, Швецияға келген кезінде қабарласты бізге, мен осындай Швецияға келдім, сендердік отбастарың мен көрегесем болама деп. Швецияға қош келдің сайра күл деп бақала жызған кісі да, тұңғы шырет сондай. О кісі керман, не де, Америкада отырып мені Швецияға келгенімді көріп, сонда қатты қуанған қой, сөгізді бізге бір ауысыз айтып атыр. Мен сен дейді, осындай қиналған отбасын дейді, бір Сендерді осында қабылда бәкелгенде мен швециялық болғаныма мақтанам деп айтты да, сонда біз деген жерге кіріп кеттік. Шетелден босып келгендерге құшағы ашық швет үкіметі сайра күлдің шаңырағында жатсын бапты. Үй берген ас суымен керек жарағын мойнын алған. Оқу, оқылай, бол балам. Әшкен кей, байбан кей. Отыра қой әкен, қасын отыра бер. Қазақстан азаматтығына шықтыңыз ба? Шықтамыз ба? Оны қайтар бестендерді болады деді. Өздерің еріктерін деді. Ой, оны қайтар қой, көңілі таппайды қой. Балардың көңілі жарым ба? Әрі тұра көріп сипа. Балар жылап қалады қой. Көріп сипа, бұдасты мен әне ұзағырам паспорт қойын Трелы борг шағын ғана қалашық болғаны мен мұндағы теңіз порты Европаға танымал. Балтық суын қақ жарып жүзген кемелер жүкте жолаушы датасы. 
Сырттан келген адамға қала көшелерінің таза, жинақы екені бірден байқалады. Тұрғыны көп емес. 45 мыңға жуық. Коронавирус индетіне байланысты ма? Көшеде бейсауат жүрген жан серек. Жүздеген жылдық ғұмырын еске түсіретін тарихи орындары, аңыз әңгімелеріне сай мүсіндері қала келбетіне өзінше өң берет. Европаның дамыған елінде, бала шағасы мен жарының жанында жүрседе, санадағы естелік ескірмеген. Қытайдың саяси лагерінде көргендері әлі күнге көз алдында. Әлі күнге дейін сол жерді өмір сұрып жатыр. Мен ұмыт оға тұрсын, бірақ ұмыт алмаймын. Әдетте бір журналистке сұқпат алып кеткенінге мен негіз ауырып қалам. Мен қайтадан соған барып қалам сол күндерге. Біз күнде сондай өліммен өмір арасында жүреміз ол жеті. Мейлі мен мен мейлі ол жеті қамылға адамдар болсын барлығымыз. Біз таңда тұрған кезде өзіміздің тірекенімізді білеміз. Мен тағы тірекен қой деп солай өлеміз. Біз сондай жағдайды өмір сүрдік. Өте көп ауыр жағдайлар болды. Соның бір енді мен үшін өте ауыр. Қыздардың, әйелдердің жыныстық қорлыққа, зорлыққа ұшырауы. Бұл деген адам баласының жаны төзіп тұратындай мен білмейм, бұған төзі өте қиын. Және бұны ұмыт ода өте қиын. Қытайда саяси лагер барын естіп жүрсері Сайрағүл ол жерге өзі баратының алдынала бол жамапты. 2016 жылы күйеуіне еріп, балаларын алып Қазақстанға қолын саудармақ болады. Бірақ Қытай бейлігі коммунистік партияға мүше адамды оңайлықпен жібере қойғысы келмей, шаңырақ екеге бөлінен. Сайрагүлдің құжаттарын тарты балады. Өәлі Сілем балалар дертіп Қазақстанға кетеп. Арада бірнеш ай өткенде бейліксіз біреу Сайрагүлге қоңырау шалады. Жарым түнді телефон келді маған, бір неден, номерден. Енді мен телефонды алған кезде аржағындағы адам мені мәлім бір неге, мекен жайға барып тұрымды бұйырды, дереу сол жерге барып тұрасын. Мен сұрадым, сіз кімсіз, сонда мен ол жерге не үшін барығым керек бін? Ауыл адам айтты, артық сұрақ қоймауымды айтты. Және маған ертен, дейді ғой, ертен таңыртен ішкі Қытайға Кейін полицейлер кеп алып кетті мені. Сонда мен алып кеткенде тағы ана несін, қара немене мен қара қалта бар ғой, соны кейгізіп басыма, сонда яғылып жүрді өзі мен. Ал мен ойладым, сонда мені бұлар қамаға ала пара жатыр, деп ойладым. Жоқ, бірден қамамаған. Алды мен оқу жатты ұдан өткізген. Көп ұзатпай лагерде отырған ұйғыр, қазақ, тәжік, қырғызы бар жүздеген адамға Қытай тілін үйрететін міндет жүктеген. Сабақ өтілі өт, оның кейін барып, ол үйренге оқығандарын қайтылап үйренетін екі сағат уақыты болады. Оның кейін мәжбүрлі түрде өздерінің жоқ қылмысын мойындап жазатын. Жазады, әр күні жазады. Өзінің жоқ қылмысы бар қой, сол артық қойған қылмысты мойындауға мәжбірсім. Компартия жасасын, Ши Жемпен жасасы, мен жұңғылық болғанма, о жеті жұңғылық дұрайтан, жұңғылық болғанма, мен қытайлық болғанма, мақтанамын, менің барымды да жанымды да компартия берген. Сонда сөздер жазылған нелерді басымызға көтеріп Таңғы сағат жетіде таңғы тамақ, оның түсті 12-ден 2-ге дейін түскі тамақ, кеште 6-дан 8-ге дейін кешкі тамақ. Шуақ тамақта 
беретіні күрш суыменен бір тілімнан бір адамға беретіні. Бір шөміш күрштің суыменен бір тілімнан. Немесе бір шөміш көктаттың суыменен бұнан мұма дейді қытайда күшкене. Содан бір тал бір адамға берілетін сол. Саяси лагерді Қытай тәрбие орталығы деп атай. Ондағылар кәсіп мен керіп, тіл үйреніп шығатынын айды. Шетел журналистерін шақырып алып, бейлеген, ойнап жүрген жастарды көрсетеді. Бұл Пекиннің Қытай саясатын санағандарға қарсы жауабы, қалқарал құқырғау үйімдарының дерегімен мәлімдемелерін терістеу тәсілі. Камере орнатылмаған қара үй өздері қиы ғызы деп қойата дәтті, онанында немен айтады. Бір-біне құпия түрде сонда айтады. Камера орнатылмаған еңген ол үйді жазадың түртүрлері қолданылады. Бәлі спат жоқ қой мысалға ертен бұл оның. Өзір басып кереді, алып шықып кетеді, сүріп алып шықып кетеді. Негізі біз сол қара үйден осында құтқарымдарды байқайлаған не бір ғаяншыты дауыстарды үнеместейміз ол үйден. Қараңызды алып кеткен адамдардың бір бөлігі қайтып келеді. Бір бөлігін қайтан әкеп сүріп әкеп тастайды ғой, жазалысы аяқтаған екен. Ал бір бөлігі жоқ, келген жоқ сол беті қайтып. Күлуге де жылауға да болмайды деген жерлері бар. Бұлар түрмедегі адамдардың орын адамдарға тағыда жаңадан адам ұстап әкеліп толықтырып отырады. Сонда бір кезде көп адам ұстап алып келді, жаңадан ұстап алып келді. Ұстап әкеліп, ұстап әкеліп, кіргізіп, тізіп қойып, кіргізіп жатқан адамдардың арасында бір апа болды. 84 жасқа келген апа. Ол кісіні таудағы мал бағы отырған жерінен жарым түнде бар бүйінің ұстап алып келген қой е. Біздің апаларымыз етіктің сұртынан кәлешке еді қой е. Қыста ол қыс қой. Кәлешке еді. Ол кісіні кәлешін кейі көл күртпеген. Мені сонда етігі мен алып келген қой. Үйдегі кеммен келген. Сонда қатты қорққаны және мұздағаны қосылып кеткен өні бойы қалшы-қалшы жетіп тірілдеп тұр. Мені сол кісі мені құшақтап, мені құтқар деп, сонда емен құшақтап мені құтқар деген сол бір жағдай үшін екемізді жасыландық. Мені қара үйгі алып кетті. Сол қара бөлмені мен сол күнді өз көзіммен көрді. Жаза құралдары тізіліп қатар қойылған, қара орындық, олар жол барсы орындық деп тайтады, қара орындық деп тайтады, төкті орындық қой. Анандай немен темірмен бұдық құрсалап қысып қойып бар, төкпен соқтыратын. Төк таяқ, каучук таяқ, жаза құралдарының әр түрлі, және бір ұшын майза сияқты бір аспа бермес енді, жаза құралы қойылған, ол тұқаратып қойып көп мана жерге. Сонда атым мен білмейтін қой, алға жаза құран. Сонда осындай найза формасында үш күр болып келген үш жағы. Ол жаза құралдарының кейбір өнің менің атында білмейін тіпті. Көрдіңіз бақ, қандай фашист, қандай өкімет. Оны ол жерге апарып жазаланудан бұрын, ана жерде өзің аналарды көрген кезді қ, өзіңде ұрғаны жақтан белгілі бірін тәрежеге келесін. Қытайдың көзімен қарағанда сайрагүл сатқын, алаяқ, жала қор. Әлемнің ондаған тілінде ақпарат тарататын мемлекеттік арналары оны банктен несе алып қашып кеткен адам әретінде көрсетеді. Сайрагүлдің достарын, таныстарын сөйлетеді, тіпті бірге туған әпке сіңілілеріне жамандатады. Олар мәжбүрлі түрді солай айтуға мәжбүр. Өйткені Қытай әр қандай жерде Қытай өкіметінің осындай әккі, алаяқ, қолдан бар нәрседі, бар қалғандық жасай алатындығын бүкіл әлем біледі. Және мен өзім сол жақта тоу бостым, мен әптен білемін. Сонда мен ешқандай таңғалған жоқпын. 
更没有在教育中心学习过，这些内容全部都是胡说八道。我们今天我们这个所有的产品，我们我们可是一个门市的预领金，是有那么多八十八，我们可是八十八拉的出来的。我们说，我们是不是不不给我们说明，就是说，我们这个金子是多八十八拉的，我们。他非法出国之前，把自己的车子卖给了我，当时我自己工资卡贷款，然后给他给了四万五千元。然后他走了之后，他的车子也没有过户到我的名下，我现在钱财两空。自己的贷款我还在还着呢，我一想到这个事情就特别生气，也心情也特别低落，也特别恨他。没想到他连自己的亲妹妹都不会放过。我那所以就是讲，可是没生了我耶，真的，俺那没人生了，也就不给他了，对不对？一天没生了，没两根肉，啊，真的，俺那没人，呃，少生了的，没那，没开始生个孩子，别年轻，可他又没得时间给他得点时间。Менің қашып кеттіңімді ол жерге істегенімді, басқалай басымдан өткен жағдайларды ол кісілер білмейді бәрі бірде. Сонда мен менің ешқандай қатысы жоқ, мен ол сөйтіп босатсын деп. Солай қалқарлық ақпарат қалаларын айттым. Кейін және де осындай басқалар арқылы жеткен қабарық қарағанда, бір ай қамап шығартты деді бір өлір, үш ай қамап шығартты Өткен ұқытай, тұз туғандар арқылы басқаларды бұп салауда алдына жан салмайтын өте әккі шебер қалық. Сонда мен өзінің кесірімді тегізгін келмейді. Мүмкін аман болса бір жақсы күндірді жолғатын шығармыз. Аман есен жүрі бесін үшті ойлаймын. Сайрагүл тоғыз ағайынды. Бір атанадан үш жыл алты ғыз туған. Әкесі ертеректі көз жұмған. Төркіні түгіл Қытайда тұрып жатыр. Бауырлары мен әпке сүңілілері әр түрлі ғызметті. Кей бірі мұғалім дәргер. Жары Уәли Ислам де жет ағайынды. Алты бауырдың бәрі Қытайда. Сайрагүл де, Уәли де бір туғандарынан Мен әрине тұсқандарым дойлайым, бірақ олар аз адам. Ол жерде одан басқа қанчама қалып қиналы батыр. Мен бұларды ойлағым да. Егер мен оларды ойласам, өзімді ғана ойласам, онда мен бұлай істеймес едім, бірақ мен олай істей алмайым. Өйткені сончылықты, жауыздықты көреттіра мен айтпасам онда. Онда менің кім болғаным, мен қалай өмір сүрем сонда. Тамақты жастап алдыма келгенде, солар көз алдыма келеді. Ұйықтар алдында солар көз алдыма келеді. Бірегі сағат ұйықтасам, қайтыдан консулагерді өмір сүріп жаттам. Мысалы, сонда мен олардың даусын жеткізуім керекпін, оның бәрлігі күнасыз адамдар. Мен олар үшін күрес жасау керекпін деп ойлаймын. Білмейім қанша өмірім бар, Алла берген. Адам құқығын алдыға қойатын елдерде Сайрагүлдің орыны бөлік. Ақш мемлекеттік департаменті, Қалқарал қауымдасты Қытай Коммунистік партиясының мұсылмандарды құдалау саясаты туралы алғаш Сайрагүлден білді деп мәлімдеді. 2020 жылы көктемде Вашингтонға шақырып, батыл әйел сейлығын табыстады. Сайрагүл Сапай, бұрын әлі әлі қазық аутономыс префектур өз Шинжан, Америкаға барып ол сылықты алған кезімде мен бұлай ойладым. Бұл менің жетістігім емес, бұл менің күресімнің басталғандық. Сонда мен өзімнің еңімдағы жүктің ауырлап кеткендігін сезіндім, соны қолыма ұстап тұрған кезімде. Today we also honor Sare Saotabai, formerly a medical doctor. She was separated from her family, tortured, imprisoned, and faced execution because of her courage to simply speak the truth. She was one of the first victims to speak public about the Chinese Communist Party's 
repression of Muslim minorities. She bravely provided accounts of Xinjiang's inter internment camps and continues to inspire other former detainees and family members to come forward and tell their stories to the world. Мен солардың жанарына қарасам, солардың үміті сөнген, өмірден торыққан сондай жанарлары маған мен соған қараған кезде, мен бізді құтқарып алшы сен деп тұрған сияқты сезіледі маған. Мен қайда әзір қайда қарасам, сол көздер менің көз алдымда. Сонда мен қанша қиын болса да мен осы көздерді көргенде, осы көздерді ұмыт алмадым. Сонда мен солар үшін жұмса соға тестімін деп ойладым өзімді. Сонда қанша қиын болса да Солдарды құтқару үшін барымды саламын. Әлі күнге дейін сол жерді өмір сүріп жатырмын. Европаға келген бір жарым жылдың ішінде сайра күл кітап жазы бүл көрді. Неміс жазу ұшысы Александра Кавели үспен бірігіп, негізгі куәгер атты еңбегім бастырды. Баяндаушы сайра күл, қатқа түсіруші Александра. Мен әсілі төрт кітап әкелгем. Бұл екі кітапты тағы сұраныс бойынша екі адамға салып жердім. Екі кітап қалған өзімде. Енді соның бір кітабын сол қаншайымға Ол кісіге сезін және ауғыстың 24-ші күні ол кісіге салып жүрдім. Және ол кісіден осы мәселеге Қытайдағы осы қайналып жатқан Шығыс Түркістанның осы қалқына азда болса бірі көмегі тема деген үмітпенен. Енді ол кісі қалайды патшайым ғой енді. Ол кісінің бір ауыз сөзі болса да бізге үлкен нәтиже деп ойладым. Сайрагүл қазір көп Европа одағы аясындағы елдердің көбін көрді. Парламент мінберінде арнайы жиындарда шынжаңдағы жағдайды баяндады. Ресми тұлғалар мен адам құқығын қорғаушы ұйым өкілдері мен түрлі белсенділер мен кездесіп басынан кешкенінің бәрін өз аузымен айтып жүр. Енді ешкім Қытайда ақтап алмайды. Үйткені бұл шындық, бұл әлем бойынша мойындалып болды. Сайра Гүлмен өәлей аптасына бірнеше сағат тіл үйрен өт. Швет заңы солай, тіл білмеген адамды жұмысқа қабылдамайды. Ал оған дейін барлық шығын үкімет мойнында. Тілмен ғатар кәсіп үйрет өт. Кімнің қандай шаруаға икемі барын бағамдап, қай ғасыпты таңдаса сол бағыт қасалады. Енді тіл үйрені оңай емес. Әсіресе Ең алғаш келген кезде біз атамылар жиналысында аудармашы алу алдық, ол кезде мектеппен сөйлесіп, балаларды мектепке түсірген кезде. Өгізді мен аудармашысыз болмады, мүмкіндік болмады, ол кезде біз білмейміз. Ал кейінгі оқу маусымнан бастап, атамылар жиналысында мүмкіндік бар аудармашы алмай сөйлесуге тұрстық. Сонген аудармашы алмадық сөйлесті қасымызда отырып, бізге түсіндіріп, біздің сөздеріміз олысыр ғаударып беріп, солай, енді ондай үлкін қиындықтар болған жоқ. Балалар қатты қабылдайды екен, балалар тұрды жақсы үйрен өтекен. Швеция мен Қытай, Европа әм Азия. Екі түрлі әлем, екі басқа өмір. Тау тасы көп ақсу ауылу мен жан жағын теңіз ғоршаған Трелеборг табиғаты да ұқсамай. Сайрагүл туған ағайаз тауының бауырындағы самалда балтық теңізін тулатып, толқындарын жағаға қарай қуатын желмен егіземес. Қалық, адам деген атауғаны ортақ демесеңіз, екелдің таным түсінігі, мәденеті, тұрмыс салты арасында айырмашылық көп. Демократиялы елдердегі, батыстағы елдердің осы 
халықтың өмір сүріп жатқаны менен менің қазір қазіргі халықты салыстырып көріп біздің халықтың өмірі не мына 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 өмір не сонда бір не қылсаң салыстырсаң мүлдем мүлдем олар адамның өмірін кешіп жатқан жоқ мүлде екі дүние ғой екі дүние мүлде мұқсамайтын екі дүние не бұл диктатура менен демократияның парқы